in the question on the sheet. Okay. Right. Inga paanga. Uh, fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. Use each preposition only once. Adavadi, it is a R preposition. See, it is only one preposition. Anal, there is one preposition extra. Or preposition extra equal. Okay. If I am going to say, you know, this is an identity for the person and they send a method or the order of the use for the methods done. They send a method to the current. उंड्र जेनरलिंगली then you can if if you have uh, found any mistakes then you can correct it you can erase it and rewrite the correct one right a, a, a new vacuum cleaner a vacuum cleaner salesman parunga ina oru mukhyamana vishayam naan enna valamiyana amaippen nu sonna parunga indha edathila vacuum cleaner salesman ivalum adjective a salesman endu sonnal adu eppadi patta salesman endu theriyadu adanal the salesman na describe pannirukranga adjective a new vacuum cleaner adavadhu pudhiya vacuum cleaner adavadhu ikka koodiya oru salesman pudhiya vacuum cleaner adha ikka koodiya oru salesman reached reachanal Our Alanjar is the first house of the street, and knock, knock the door. One word. This very simple part. Model of the question, but I am a simple answer. In the middle, the first man is called on. This is something that we have to be very careful. We have to be very careful. Knock on the door. Door knock on the door. What is the door? The male knock on the door. What is the meaning? knock on the door knock in the door illa in in vandilla knock on the door poduvaga ninga innum oru vishayatha kavanikkonum inna door ku pakkathila the vandirukku door ku pakkathila enna vandiki the eppo door vandu sonnal the varum appo naanga sila neram idhila articles enna oru paadatha mayyamaga vechi amaikka koodi oru question ennu sonnal enna seivaanga அந்த டோக்கு பக்கத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் வைப்பாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நீங்க விலங்கு எடுக்கணும் அதுக்கு தே வரணும் நீங்க ப்ரீபோசிஷன் தராமல் நீங்களாவே திங்க் பண்ணி எழுத கூடிய क्वेश्चंस வந்தனு சொன்னால் அந்த இடத்துல தே வரும் அதனால ரீட் பண்ண கூடிய பழக்கம் இருந்தனு சொன்னால் பல क्वेश्चंस இந்த ஃபில் இன் தி ब्लैங்க்ஸ்ல வர கூடிய பல क्वेश्चंसக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தா ரைட் a lady appeared எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வந்து appeared அந்த தோன்றினார் அதாவது வந்தா and before she could speak our pace munnala the enthusiastic salesman inga paarenga innum oru vishayatha kavaninga enthusiastic the enthusiastic niche muchaam koodina pudusaga or job la join pannavangala paarenga ah ala uchchaama irupa seri dane school la mukka teachers pudusaga join pandravanga uchchaha thodu irupa college of education and university la vandavanga ah pala methods ay யூஸ் பண்ணி உச்சாம இருப்பாங்க காலம் போக போக என்னவாகும் அவங்களும் பழையவர்களை பார்த்து கெட்டு போயிட்டு விட்டுருவாங்க என்ன லேசியா இருப்பாங்க ஐஸ் அடிப்பாங்க ஐஸ் அடிப்பாங்க ஐஸ் அடிப்பாங்க சொன்னால் அதாவது டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க சும்மா என்ன செய்வாங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க கிளாஸு போக மாட்டாங்க ஆனா இவர் ஒரு புதியவராக இருக்கலாம் அதனால என்தூசியாஸ்டிக் என்தூசியாஸ்டிக்னா நல்லா இந்த சுறுசுறுப்பு உள்ள அதாவது எனர்ஜெட்டிக் 
நல்ல ஆர்வம் உள்ள அவனுக்கு தொழில் ஆர்வம் உள்ள சேல்ஸ் மேன் என்டர்ட் என்டர்ட் லிவிங் ரூம் லிவிங் ரூம் என்று சொல்றதுக்குள்ள ஹாலுக்கு சொல்றோம் அதுக்கு பேர் லிவிங் ரூம் அவன் என்டர்ட் அவன் எந்த இடத்துல வரும் வித்தன் வராது வித்தின் வராது ஃப்ரம் வராது ஃபோ வராது பொருத்தமானது இன்டூ என்றது பொருத்தமாகிறது இன்டூ த லிவிங் ரூம் பொதுவாக இன்டூ என்று சொல்றது இல்லை ஒரு ரூமுக்குள்ள போறது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போறது ஏதோ ஒன்றுக்குள்ள நாங்க பிரவேசிக்கிறதுக்கு என்டர்டு இன்டூ அப்ப சிம்பிளானது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இன்டூ த லிவிங் ரூம் அண்ட் ஓபன்ட் மேலும் என்ன செஞ்சாரு ஓபன் பண்ணார் அ பிக் பிளாக் பிளாஸ்டிக் பேக் உள்ள இதுல எல்லாத்துலயும் எக்ஜெக்டிவ் நான் எக்ஜெக்டிவ் அண்ட் லைக் பண்ணிட்டே போறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக பாருங்க பிக் பிளாக் பிளாஸ்டிக் பேக் பேக் தான் இங்க எங்க பேகுக்கு சொந்தமானதான் இந்த எது இந்த அன்றதுக்குள்ளே இந்த பேக் இந்த பேக் அ பேக் சரியா ஆனால் இங்க போட்டிக்கிறாங்க பேக் பிளாக் பிளாஸ்டிக் எத்தனை எஜெக்டிவ்ஸ் த்ரீ எஜெக்டிவ்ஸ் அவர் த்ரீ எஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்ப நீங்க எழுதக்கூடிய நேரத்திலேயும் பேக் என்ற ஓபன் அ பேக் என்று சொல்லாம ஓபன் அ பேக் பிளாக் பிளாஸ்டிக் பெரிய கருப்பு நிறத்தில் உள்ள பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் இந்த பேக் மெட்டீரியல் என்ன எதால செய்யப்பட்டது பிளாஸ்டிக்கால செய்யப்பட்டது அண்ட் போர்டு ஆல் த கவு டிராப்பிங் கவு டிராப்பிங் என்று சொல்றது உள்ள கவு டிராப்பிங் என்றது ஷானி ஆஹ் அதாவது ஒரு பிக் பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்து கொட்டினார் கொட்டினாரு ஆல் த கவு டிராப்பிங்ஸ் ஹி ஹேட் ப்ரோட் onto the carpet இந்த இடத்துல ஒரு கிராம லெசன் இருக்குது மாணவர்கள் சொல்லுங்க நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல்ல இல்ல 22 புள்ளிகளும் இருப்பீங்க the cow droppings he had bought brought இதுல கிராம யாருக்கு சொல்லு நீங்க எல்லாம் பெரிய ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்றதனால நான் கேக்குறேன் அதுல கிராம யாருக்கு சொல்லலாம் சொல்லுங்க பாப்ப நிறைய மாணவர்கள் ஜாயின் பண்ணல போல ஃப்ரீ கிளாஸ் ஆக இருந்தாலும் அவர்கள் விரும்பினால் விரும்பினால் தான் வருவாங்க அப்படிதானே சார் ஓகே ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் என்றால் கணக்கு எடுக்க மாட்டாங்க அடுத்த பாடங்களை முக்கியத்துவம் கூட கொடுக்குற ஜென்ரல் இங்கிலீஷுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லை ஓகே பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் எங்களோட கிளாஸில் இதுதான் இது மட்டும்தான் ஃப்ரீ கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸஸ்க்கு என்ன செய்யணும்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ரைட் ஓகே அப்ப கவு ட்ராப்பிங் சொன்னால் இந்த இடத்துல யாருக்கு சொல்லுது இந்த இடத்துல என்ன ஈக்குவல் பழைய மாணவர்கள் சொல்லுங்க மாணவர்கள் இருக்கிறீங்க தானே கிளாஸ்ல அவங்களும் சொல்லலாம் ஹதீஜா அதே போல எல்லாருமே வந்து இல்ல ரைசா பழைய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களும் சொல்லலாம் மிக கிடைக்கலையா எல்லாருக்கும் திடீரென்று அரேஞ்ச் பண்ணது தான் இன்றைக்கு மார்னிங் தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் பாஸ் பேப்பர் கிளாஸ் செய்யணும் எவ்ரி ஃப்ரைடே இந்த டைமில் பாஸ் பேப்பர் கிளாஸ் நடக்கும் இன்ஷால்லா அது ஃப்ரீ கிளாஸ் அதாவது நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்லது டுவெண்ட்டி டூ கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி இருக்கணும் ஜாயின் பண்ண மாணவர்களுக்கு தான் இது ஃப்ரீ எல்லாருக்கும் இருக்கு ஓகே அதாவது எயிட் கிளாஸஸ் இப்போ நாங்கள் எங்களோட விஷயத்தை நாங்கள் எப்படி சொல்கிறோம் என்றால் எயிட் கிளாஸஸ் இது இது பாஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஆக இருந்தாலும் இங்க பாருங்க நான் ஒரு முக்கியமான கிரம லெசன் இதுல கிரம லெசன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் புதிய மாணவர்கள் இருக்கிறதுனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த போர்ட் என்று சொல்றது இது என்ன டென்ஸ் தெரியுமா போர்ட் போர்ட் என்று சொன்னால் கொட்டினர் போட பாஸ் டென்ஸ் போர்ட் அது என்ன டென்ஸ் யாருக்கு அது சொல்லிடுமா இது சிம்பிள் பாஸ்ட் இந்த போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேர்டுக்கு தானே இந்த வேர்க் சிம்பிள் பாஸ்ட் பாருங்க இப்ப அவர் கொட்டுறாரு இப்ப நான் நான் கொட்டினேன் அப்ப அவர் கொட்டினார் கொட்டினது பாஸ் டென்ஸ் தானே எதை கொட்டினாரு ஓல் த கவு ட்ராப்பிங்ஸ் கவு ட்ராப்பிங்ஸ கொட்டினாரு அவர் எப்படிப்பட்ட கவு ட்ராப்பிங்ஸ் அவர் ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருந்தது அதான் ஹி ஹெட் ப்ராட் கொண்டு வந்தது அல்ல கொண்டு வந்திருந்தது கொண்டு வந்திருந்த அந்த ஷானிய கொட்டினாங்க 
அந்த இடத்துல இருக்கிறது சொல்லிய ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் ஜீரோ ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் இந்த இடத்துல என்ன என்றால் விச் ஒன்று இருக்குது அது மறைஞ்சி இருக்குது விச் இந்த விச் என்ன செய்யுது அது ஹைட் ஆகிக்குது அதை ஹைட் பண்ணிக்கிறாங்க இதுக்கு சொல்றாங்க ஜீரோ அல்லது ரிடியூஸ் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் அதாவது போ டென்ஷனால் கொட்டினாங்க அதாவது நான் இதற்கு ஒரு டைம் லைன் ஒன்று எழுதுறேன் சொன்னால் பிள்ளைகள் நான் டைம் லைன் எழுதுறேன் கவனிங்க புதிய மாணவர்களுக்கும் பழைய மாணவர்களுக்கு டைம் லைன் சொன்னால் தெரியும் என்ன டைம் லைன் என்று சொல்லி நியூ கமர்ஸ்க்கு ஆக சொல்றேன் இங்க நாங்கள் நாவு இப்பிக்கிறோம் நாவு ஓகே இது நாவு ஓகே இது நாவ் இப்ப இந்த இடத்துல அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு இன்சிடன் நடந்திருக்குது பிளாக்ல என்னது இந்த பிளாக்ல நடந்ததுக்கு நாங்க பி என்று சொல்லுவோம் பி அதே போல இன்னும் ஒரு இன்சிடன் நடந்திருக்குது இந்த இடத்துல இதுக்கு நாங்க ஏ என்று சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இன்சிடன் நடக்க முன்னால இந்த இன்சிடன் நடக்க முன்னால இந்த இன்சிடன்ட் என்ன இது அவர் கவு ட்ராப்பிங்ஸ கொட்டினது அதாவது இது நான் பி என்று சொல்றேன் ஓகேயா இந்த இன்சிடன்ட் அதுக்கு முந்தி நடந்தது ஏர்லியா நடந்தது அதுக்கு நான் இந்த ஹெட் ப்ரோட்டுக்கு நான் சொல்றேன் ஏ என்று சொல்றேன் நல்லா கவனிக்கணும் இது நிறைய கிரமிக்குது கிரம நிறைய படிக்கணும் போல இதுல ஆன்சர் சொல்லிட்டு போறதுல பிரச்சனை இல்லை ஐநா இன்டூ வந்து சொல்லிய வேற டீச்சர்ஸ் சொல்ற மாதிரி ஆ இங்க ஒன் வரும் இங்க இன்டு வரும் இங்க அது வரும் இது வரும் ஆன்சர் சரி இல்ல நீங்க விலங்கெடுக்கணும் இதுல இருக்கக்கூடிய கிராம இங்க இருக்குது ஜீரோ ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் ஏன் இந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அந்த கவு ட்ராப்பிங்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க கவு ட்ராப்பிங்ஸ் எப்படிப்பட்டதுன்னா அவர் கொண்டு வந்திருந்தது கொண்டு வந்திருந்ததுக்கு ஏ நான் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் போடணும் சொன்னால் அது ஏர்லியாக நடந்தது அது ஏல நடந்தது பில நடந்தது என்ன போ பண்ணினது கொட்டினது ஏல நடந்தது கொண்டு வந்திருந்தது கொண்டு வந்ததல்ல அவர் பாருங்க ஹி ஹெட் ப்ராட் ஹி ப்ராட் போடலே ஹி ஹெட் ப்ராட் கொண்டு வந்திருந்தார் கொண்டு வந்திருந்த கவு ட்ராப்பிங்ஸ கொட்டினாரு எங்க கொட்டினாரு ஒன் டு த காபெட் விலகுதா அப்ப இந்த பி நடக்க முன்னால ஏ என்னவாகுது ஆஹ் இது நடந்து முடிஞ்சு இதுக்கு இது ஏர்லி ஆக்ஷன் ஹெட் ப்ராட் அப்ப இதுக்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட் தான் வரணும் அதுக்கு பாஸ் பர்ஃபெக்ட்ல தான் வரணும் கிளியரா இப்ப பாப்போம் மேடம் மேடம் பேசுறாரு இஃப் ஐ குட் நாட் கிளீன் திஸ் அப் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டிக்கிறாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல எனக்கு இதுல ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இத கிளீன் பண்ண ஏலாம போனால் வித் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் நியூ பவர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் கிளீன் ஐ வில் ஈட் ஆல் திஸ் டங் எக்ஸ்பிளைன் பொருத்தமான இந்த இடத்து பொருத்தமானது என்ன இந்த இடத்துக்கு பொருத்தமானது வித்தின் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வித் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் பவர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் கிளீனர் அப்ப அவர் சொல்றாரு டு யூ விஷ் டு ஈட் தட் யாரு சொல்றாரு அந்த லேடி சொல்றாரு அவர் சொன்னா நான் இதை கிளீன் பண்ணலன்னு சொன்னா நான் சாப்பிடுவேன் அவ்வளவுக்கு பவர்ஃபுல் ஆன ஒர்க்கிங் கிளீனர் அதை பத்தி ப்ரொமோட் பண்றாங்க சொல்லுவாங்க டு யூ விஷ் நீங்க விரும்புறீங்களா டு ஈட் தட் அதை சாப்பிட விரும்புறீங்களா சில்லி சாஸ் ஓர் டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸோட சில்லி சாஸோட சாப்பிட விரும்புறீங்க ஆஸ் த லேடி அப்ப இன்னைக்கு பொருத்தமானது பாருங்க வித் எதோட வித் எதுக்கு பொருத்தமானது வித் அவ டு யூ விஷ் நீங்க விரும்புறீங்களா டு ஈட் தட் அத வித் சில்லி சாஸ் ஓ டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸோட சில்லி சாஸோட சாப்பிட விரும்புறீங்களா ஆஸ் த லேடி தேவிலட் சேல்ஸ்மேன் தாட் 
என்ன <laughs> அப்ப அவரு கேக்க அவ லேடி கேக்குறாங்க நீங்க சில்லி சோசோடையா டொமேட்டோ டொமேட்டோ சோசோடையா நீங்க சாப்பிட போறீங்க ஏன் மேடம் அப்படி கேக்குறீங்க என்ன சொன்னா எங்க வீட்டுல கரண்ட் இல்ல பவர் காட்டு நீங்க எப்படி இப்ப கிளீன் பண்ண போறீங்க சாப்பிட போறீங்களா அப்படி ஒரு முதலாவதே ஒரு ஹியூமரஸ் ஆன ஒரு கொஸ்டின் சரி லேஷ் பரம இதுல எது வரலாது இந்த ஃப்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வேர்ட் எங்களுக்கு தேவைப்படல பாருங்க இந்த ஃப்ரம் என்று சொல்லக்கூடியது எங்களுக்கு தேவைப்படல அடுத்த வேர்ட் ஃபோ வித் வித் இன் இன்டு ஆன் யூஸ் பண்ணிக்கோம் இது எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட் தான் இந்த ஃப்ரம் இது வெரி சிம்பிள் இது நம்ம ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் கிளியராக புள்ளைகளுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க